Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Obrigado pelo carinho de mais uma vez permitir que eu entre aí na sua casa, que eu fale contigo, que eu transmita aí uma palavra, um recado da parte de Deus. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar aí pertinho, juntinho aqui né, da, da gente. Que Deus te abençoe muito, que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça a cada dia mais e mais. Que as mãos do Senhor estejam sempre cobrindo a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Principalmente, amada, amada, nesses tempos em que é, nós temos sido tão bombardeados, né? Tanta luta, tanta dificuldade, tantos é, motivos, né? Para fazer a gente pensar até mesmo em desistir, mas jamais, né? Em nome de Jesus, somos fortalecidos todos os dias no poder da palavra de Deus. Claro que o inimigo ele vai sugestionar diariamente para que a gente desista, para que a gente é, esmoreça, para que a gente se entristeça. Mas essas palavras não podem fazer parte do nosso vocabulário. O desânimo não pode e nem combina com o homem de Deus e com a mulher de Deus. Por isso eu estou aqui, para declarar sobre a tua vida novamente e todos os dias, incansavelmente, até Jesus voltar. Eu quero liberar sempre sobre a tua vida, amada e amada, palavras de poder e de autoridade, palavras de renovação, palavras de cura, de libertação, que o Senhor te visite agora com grande poder e autoridade, em nome de Jesus. É, independente, amada e amada, e eu gosto sempre de deixar isso muito claro, é, eu não estou aqui para pedir para você mudar de religião ou mudar de igreja, eu não estou aqui também para te criticar ou para pegar no seu pé no sentido religioso. Eu quero que você conheça Jesus. Porque quando realmente as pessoas conhecem a Jesus Cristo, elas entendem muita, muita coisa que talvez acabou chegando até elas de uma maneira distorcida. Jesus é, é vida. Jesus é transformação. A mensagem de Jesus ela é ela é focada em uma vida abundante, em uma vida plena, em uma vida cheia da, da graça, né? cheia de alegria, cheia de vitórias. Jesus ele, ele não veio para nos destruir, ele não veio para nos condenar, ele mesmo disse isso, não veio para condenar, ele veio para revelar o reino de Deus, ele veio para manifestar a glória de Deus, para reconciliar o coração do homem com o coração do do Pai com o coração de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, né, não importa a tua religião. Aliás, eu louvo a Deus, eu agradeço muito a Deus por você permitir que eu fale um pouquinho contigo, em nome de Jesus Cristo. E eu quero que você sempre saiba que eu estou aqui para te servir, para te abençoar, para liberar sobre a tua vida né, o amor e a graça desse Deus tremendo e maravilhoso. E eu queria compartilhar um pouquinho também de uma preocupação minha. Esses últimos dias Deus tem inquietado muito o meu coração a respeito da, da família. Né? Nunca, nunca, pelo menos ah, há 52 anos, eu existo há 52 anos, mas é, que eu me conheço por gente, né? aí são, são menos, porque tem aquela fase da criança, do adolescente, que a gente não está não muito antenado, não está muito ligado. Mas há muito tempo eu tenho observado, amado, que aos poucos os valores da família eles estão sendo é, bombardeados com pensamentos, com distorções, com preconceitos, né? com até, até discriminação. Eu, dia desse, eu estava assistindo uma, um, um documentário, não era bem um documentário, mas era um, um programa de entrevistas onde as pessoas estavam debatendo alguns temas ligados à família, e eu vi assim que dos seis participantes, três deles estavam é, demonstrando uma, um, um repúdio, um, até um, um certo sentimento de ódio em relação à família. E eu me preocupei bastante porque a família é o, é o centro de tudo, é o começo de tudo, é? o homem não existe se não houver família e quando não há aquele conjunto chamado família onde estão ali é, valores diferentes né? porque a família ela é formada por um homem e uma mulher 
ou pessoas que trazem consigo pensamentos, valores, ideais, projetos, até então diferentes, mas que em algum momento começaram a se converger, começaram a se encontrar, começaram até mesmo a se fundir e se tornar um só, um só propósito, uma só meta, uma só direção, um sonhos que é, se, se misturaram, né? E, e assim é, tem início a família. É, e a família é tão importante porque na formação do caráter a gente precisa conhecer né, os, os valores, conhecer os princípios, conhecer as diferenças e como lidar com todas elas. Então eu queria chamar um pouco a sua atenção, em nome de Jesus, você que está passando por lutas na sua família, você que está enfrentando dificuldades, talvez uma separação, talvez você esteja enfrentando momentos difíceis com um filho que está talvez nas drogas, talvez é, não está correspondendo às suas expectativas e ansiedades. E eu sei que, num primeiro momento, quando a gente se depara com problemas familiares, ah, vem aquela vontade, às vezes, de, de, de fugir, de se esconder, de se calar, de se retrair, de se fechar. Outros já querem resolver ali no imediato. E, amado, assim como tudo, né, assim como a, a, a geração de um, de um novo ser tem toda a sua complexidade, assim também... A solução dos problemas familiares não podem é, acontecer da noite para o dia. Tudo precisa e exige de nós um pouco de tempo, um pouco de dedicação, ou muito tempo, muita dedicação, muita disciplina, muito diálogo, às vezes um pouco de silêncio também, só observando para que do céu venham as estratégias. Mas o mais importante e que gostaria que eu gostaria de deixar aqui como conselho não desista da sua família não desista dos seus filhos dos seus pais do seu esposo da sua esposa não desista desse desse privilégio sabe a, às vezes a gente ouve e até acha que é ah, acho que não é bem assim as coisas né e tal, principalmente quando a gente é adolescente, a gente acha que a família é careta, a família é chata, a família é até dispensável. Mas quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo que nos momentos mais difíceis da nossa existência, acaba sobrando sempre alguém por perto. E esse alguém, na grande maioria das vezes, na quase totalidade das vezes, é alguém da família. Por isso, Valorize a sua família. Ao invés de você criticar, se coloque no lugar. Às vezes você diz assim, puxa, meu pai não me compreende. Tente compreender o seu pai. Às vezes você diz, meu filho não me compreende. Se coloque no lugar dele. Tente compreender o seu filho. Esposa, esposo. Se coloque um no lugar do outro. Observe as reações, as ações, os paraquês, os, os porquês e os paraquês. Não se precipite, não chute o balde como o mundo aí fora diz. Josué, ele, ele dá uma demonstração tão tremenda de família, né? do quanto ele se importava com a família. Certa feita, as pessoas estavam decidindo os rumos da história do povo judeu. E Josué chega e diz, vocês façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele deixa muito claro isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós tenhamos essa ousadia de declarar com toda a autoridade, no nome de Jesus Cristo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero abençoar o seu lar. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que cairão por terra todas as sobras do inimigo. Que Satanás e seus demônios não prevalecerão e o teu lar, a tua família, como a menina dos olhos de Deus, há de se levantar, sendo revestida de poder e de autoridade e vai vencer todas as adversidades, vai passar e superar todos os seus problemas 
e desafios. Eu abençoo a sua família. Eu declaro cura física, emocional, espiritual, portas abertas, caminhos aplanados. Eu declaro que a tua família é sim a menina dos olhos de Deus, é uma joia preci preciosa, é a bênção de Deus na face da terra. Eu te abençoo e abençoo a tua família para honra e glória do no nome de Jesus Cristo. Amém? Querido, obrigado pelo seu carinho. Se você puder, deixe o seu like, o seu joinha. Isso é muito importante para nós, né? para que a plataforma mande esse vídeo para muito mais pessoas. Né? Se você puder, ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, é de graça. E você vai ter aqui um, um, um servo de Deus orando todos os dias por você, em nome de Jesus. Amém? Clica aí no sininho das notificações para que a gente mande para você também né, tudo que a gente produz por aqui. Em nome de Jesus, compartilhando bênçãos e vitórias para a glória do Senhor. Deixa aí o seu pedido de oração, a sua observação, o seu recado. Em nome de Jesus, a gente tem procurado ler todos. Não, não é no imediato, mas a gente vai lendo tudo que, que vai chegando para nós. E tenha certeza, tudo vai ter uma resposta. E se você puder... Compartilhe esse vídeo. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Cada vez que você compartilhar esse vídeo e os demais vídeos nossos, Deus vai derramar sobre a tua vida uma bênção especial. Eu profetizo como servo de Deus. Eu declaro sobre a tua vida e a tua família uma bênção especial. Então, ó, multiplica aí essa, esse compartilhamento em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Fica na paz. Senhor Jesus te ama demais. Tchau.